，让你早点回来，你飞不停，飞城墙，结果把自己摔出去了吧？现在知道疼了。你说你平时咋怎么这么差呢？还说自己每年都去国外看 F1。我那是因为腿太长了，进不去，所以平衡感才保持不住。像你这种小短腿是不会理解的。好了好了，你都这样了，你就别坐着了，你过来。干嘛？趴下，快过来。你干嘛？看你这么辛苦，给你做个马杀鸡呀、啊。啊。呃你干嘛呀？我这什么味儿啊？白花油啊！哪儿来的？学生姐姐每次外出呢，都会带一个小药箱。哦，还真是个好心。哎呀，哦，哎，你别动。呃，轻点，轻点，轻点，轻点啊！这还重啊？你忍着点。啊，嗯，可以啊，手法挺专业的嘛。那当然了。除了我妈，也就只有你享受过我这种大师级别的按摩手法。可以，那你就以后每天都帮我按吧。想得美！啊啊啊啊！好了，你现在起来活动活动吧。行啊你，没想到你还有这种隐藏技能啊。那个。一会儿的篝火晚会你会去吗？我就不去了，以免遇见不想见的人。而且我现在很累，我想再休息一会儿。哦，那我留下来陪你吧。不用了，你好不容易放一天假，去玩玩吧。哎，但是，不许离张帅太近。为什么？因为他喜欢你。哎呀，我知道了，我就和菲菲他们玩还不行吗？可以，去吧。嗯，那我先走了，一会儿过来看你。哦，对了，你这身上油乎乎的，赶紧去洗个澡吧。谁啊？我，嗯，都是、啊。卫青，卫青，我真的好想你啊，我好喜欢你，你就不能再给我一次机会吗？你住！你放开！你放开！你放开啊！我都这么投怀送抱了，你还是不愿意，你是不是？你身上怎么了？对啊，我就是有病，传染病。我一直不愿意跟你在一起，就是怕连累你。现在好了，既然你也被传染了，那我们就在一起吧。啊啊！不不不不不！想不到，你竟然还能帮到我。安静点吗？干嘛？你这都写了第三遍了，你到底怎么了？卫青他有病，你居然跟他说你有传染病？那又怎么了？我确实有病啊，只不过不传染而已嘛。真是你就不怕他把事儿捅出去？像他那种爱惜自己名声的人，如果要是告诉别人……他对我霸王硬上弓，结果还得了传染病，啊不对，就算他反过来讲，说我霸王硬上弓他，他的名声也毁了，谁还敢要他？你能不能别把别人想这么坏啊？你能不能别把别人想的那么单纯啊？这件事情算我给了他一点警告
，希望他能够就此收手吧。他就抱了一下你，你就被传染了，不太可能吧？什么病这么厉害啊？怎么不可能？你是没有看见，他整个身上还有手上全都是红斑。那那你怎么没被传染上啊？我我可能跑得太快了，还没来得及传染吧。那他如果真的有传染病的话，那周氏，你怎么就知道关心你的周氏，不知道关心一下我啊？你想怎么办啊？当然要报复他。怎么报复啊？你还记得我们今天上山玩，我差点滑下去的那个山坡吗？记得。明天你假扮成卫青，给宁飞发信息。活该，让你昨天玩的那么嗨。我哪知道会感冒？白天玩了一天卡丁车，晚上还去篝火晚会，全都是剧烈运动，能不难受吗？你怎么不说？我是因为昨天晚上照顾你才着凉的。是是是是是是，都是我拖累了你，是我的不对。还冷吗？好多了。你快离我远点，我别传染给你了。你没听说过吗？感冒想要好，最快的一个方法就是把它传染给另外一个人。你傻不傻、啊？我已经问过酒店前台了，他们没有药，我去给你买。啊，这也太麻烦了吧？要不然你问问学生姐姐，她应该有。好，那你好好休息。我去找他呢。嗯。你这是干嘛？趁病劫色吗？不知道这一下能不能传染上感冒跟宁飞两个人吵起来了，再说什么你妈我妈的，现在两个人拉拉扯扯往后山上去了，我怕。小飞，小飞你在哪？小飞你在哪？小飞。师姐。人是在你们酒店丢的，你们怎么能不管呢？何女士，我们已经给您看过监控了。您先生他是自己出去的，具体去哪我们也不知道。要不您打电话联系联系。我要能打得通，我还找你们呢。他可能只是出去散步了，要
小飞没跟你们在一起吗？没有啊，怎么了？他不见了。房间没人，电话也打不通。你先别着急，我去找找看。不好了，不好了，不好了！人不见了，谁又不见了？周氏啊，周氏不见了。什么？他没在房间里吗？不在，我刚刚去房间找他，想问他小飞在不在，可是他没在房间，手机也没拿。你放心，我一定会找到他们两个。为了现在去美国啊？没钱一个人在那儿，我怎么能放心呢？你放心，我觉得看看他没什么问题。酒店里到处都没有。我跟你们是从外面进来的，一路上都没有看到人，所以他们应该还在酒店里。这样吧，我们分头去找。游乐园、营地，谁先找到了，就马上通知大家。好，那我们先回去放东西。去。周氏发着高烧，他们应该走不远。说有事儿要找我谈，结果，卫青，不是，那个人不是师兄，他把自己包的很严实，但是看我掉下来他就跑了，师兄不会这样的。他来找你谈什么呀？我不知道。难道是何伟？柯总监一直这么恨伟奇，你知道原因吗？安琪说，是师兄害死了安可。什么？这到底是怎么回事啊？具体的我也不知道。其实，我一直想和师兄说对不起。虽然安可把我接回来，但是我还是怕。因为他们有师兄嘛，我怕我做的不好会被赶走。小飞，别说了，你先歇会儿。为了留下来，我做了很多不好的事，要让他们讨厌师兄。他越来越喜欢我，师兄也越来越叛逆。我说我怎么都高兴不起来。别说了，别说了。师兄很讨厌我，因为他觉得是我把他的家抢走了。我想道歉，我想道歉，可是我又怕我说了，我会被赶走。我想再等等，再等等，我就把他的家还给他，我就把爸爸妈妈还给他。我还没想到，我可会死，不是故意的，我真的不是故意的。
这是我们的房卡。周氏，小飞，周氏，小飞，周氏，小飞，周氏，周氏，诗诗，小飞，诗诗，周氏，周氏，周氏，诗诗，小飞。你怎么这么久才回来啊？地球精他们在找谁？我怎么听见周氏的名字？你事情办好了吗？他自己不小心滑下去了。哎，你还没回答我的问题呢。他们是在找周氏吧？周氏怎么了？他知道宁飞的事情了，所以就追过去了。他怎么知道宁飞的事？是你说的？我只是告诉他，宁飞和卫青一起上了山，然后他就追过去了。你为什么要把周氏扯进来啊？不是说只拿卫青出气的吗？我是要找卫青啊。可是周氏一直跟他待在一起啊，你不知道吧？这些天周氏跟卫青睡在同一个房间里。不可能，我也不相信啊，所以我就一气之下把宁飞的事情告诉他了。我要去找他。哎，这个周氏有什么好的？怎么一个个被他迷得跟傻了似的？周氏，诗诗，小飞，诗诗，李秋清。周顺，我知道周氏在哪儿。周氏，小飞，周氏，小飞，周氏。喂，什么？好好，你现在马上发给我。是有周氏的消息了吗？学生说知道周氏在哪儿，有照片，你看。就是这儿，这照片是哪儿来的？张帅给的。张帅，又是他搞的鬼。周氏，小飞，周氏，卫青，这里，小飞，周氏，周氏，小飞他受伤了，快扶他起来。小飞，你先起来。我来背他。不，没事，我来吧，我来吧。你行吗你？我可以啊。太可怕了。背负的力气极自由。走。再不安分，保持距离，做爱神秘。小飞在晕倒前一直在跟你道歉。他说什么了？说他不该强弄你爸妈。说到你爸爸的死，你怎么了？没怎么，我只要一提到我爸，我就会头疼。那先不想了，等小飞醒了，你再好好问问他，他应该知道些什么。我觉得你的病应该也跟你爸爸有关。对不起，小飞，小飞，你醒了吗？不要走，不要丢下我，我会过来的。我不会丢下你的，你再坚持一下，我们马上就去医院了。啊！啊小飞，你没事吧？对不起，是我太笨了。我不会走，我不会走的，我不会丢下你的。好了，以后我再也不欺负你了。小心吧，我不会丢下你。宁飞他怎么了？他脚受伤了，受伤了好多血。你放心，小飞他没事的。走走走，送医院。
我就只是发烧而已，又不是什么大事儿。对啊，你们都回去吧，这儿还有我呢。你就别逞强了，你回去休息吧。还有你，明成，你也回去吧，照料我一个人就行。我没事儿。明成哥，你们俩的关系什么时候这么好了？呃，哦，就今天。对了，你们不是一直想知道小白是谁吗？就是他。啊？什么？我我我，明成哥，原来你就是学员姐姐的网友。对啊，他们可不只是网友这么简单。他跟他求婚。什么？学员姐姐，那你答应了吗？不是，等会儿。谁跟谁求婚？他跟你吗？戒指都戴上了，那你是答应了吗？天哪，你要结婚吗？哎呀，你怎么还脸红了呢？不行，我给你拍下来。不要了，来来来，我可是有你的婚礼史的。明成哥，你以后呢，可要好好对我的学生姐姐，要不然我的力气你可是知道的。放心吧。无论是从智力还是武力，我都是被他碾压的那。知道就好。小飞，小飞，来。哎，小飞，你怎么了？怎么回事啊？呃，那个阿姨，没事儿，她刚吃过药，现在睡着了。啊，那就好，那就好。你们是怎么回事啊？怎么会掉到坑里的？阿姨，都是我的错，是我让小飞陪我去山上走走。结果路太滑，他就滑到了沟里。你要怪就怪我吧。算了，你怎么那么不小心啊？妈，我有事要找您聊，关于我爸的。您不说，我是不会让您走的。出去说。